কাজ ক্ষমতা শক্তি আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কাজ ক্ষমতা শক্তি আজকে আমি কাজ ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার করবো এবং কাজের যে একক সেগুলো কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হলে যদি বস্তুর স্মরণ ঘটে অর্থাৎ আমি এফ বল প্রয়োগ করলাম এবং বস্তুর স্মরণ ঘটলো তবে তাকেই বলা হয় কাজ এবং কাজ বের করতে হয় ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু এফ এস অর্থাৎ বল এবং স্মরণের গুণফলকেই কাজ বলা হয় তবে আমি বল যেদিকে প্রয়োগ করেছি বস্তুর স্মরণ যদি সেদিকে না হয়ে একটি কোন করে হয় তবে কৃত কাজের মান কেমন হবে সেটা এখন জানব একটি বস্তু তার উপর আমি বল প্রয়োগ করলাম এফ বল এবং বল প্রয়োগের ফলে বস্তুটির স্মরণ যদি বলের সাথে কোন করে সাপোজ বলের সাথে থিটা কোণে স্মরণ হলো অর্থাৎ বল যেদিকে প্রয়োগ করেছি সেদিকে বস্তুটি না গিয়ে সরে একটি নির্দিষ্ট কোণে চলে গেছে যেটা এই যে ক্যারাম খেলার ক্ষেত্রে হয় অর্থাৎ একটি বল প্রয়োগ করলে একটি কোণ করে বস্তুটির স্মরণ ঘটে সেই ক্ষেত্রে কাজ বের করার সিস্টেম হচ্ছে ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু এফ এস কস থিটা অর্থাৎ বল স্মরণ এবং বল ও স্মরণের মধ্যবর্তী কোণের কজের মানের গুণফল এবং আমরা এফ এস কস থিটা দিয়ে কৃত কাজ বের করতে পারি এবার খেয়াল করি কাজের যে এককগুলো সম্পর্কে আচ্ছা কাজের একক কাজের এককের মধ্যে সর্বপ্রথম আজকে কথা বলবো সিজিএস পদ্ধতিতে কাজের একক নিয়ে যেটি বহুল আগে মানে সর্বপ্রথম এই এককটা ব্যবহার করা হতো এবং কাজের এই এককটাকে বলা হয় আর্থ বা এনার্জি থেকে আসছে এটা বলার আগে আমার থেকে সিজিএস পদ্ধতি জানতে হবে সিজিএস সিজিএস পদ্ধতি কি সি সেন্টিমিটার জি গ্রাম এবং এস সেকেন্ড তাহলে আমি জানলাম সেন্টিমিটারকে বলা হয় সি আর গ্রাম থেকে বলা হয় জি এবং সেকেন্ডকে বলা হয় এস এবং এই পদ্ধতিটার নামই হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতি এবং এটি হচ্ছে এককের সর্বপ্রথম পদ্ধতি সিজিএস পদ্ধতিতে বলের একক কত বল বল কোন বস্তুর একক ভরের বস্তুর উপর তরণ সৃষ্টি করার জন্য যেটি প্রয়োগ করতে হয় তাকে আসলে বল বলে এবার খেয়াল করি বলের মানে বলকে আমি ভাঙলে কি পাই বল ইকুয়ালস আমি লিখতে পারি ভর গুণ তরণ তো আমরা যেটা জানি যে সিজিএস পদ্ধতিতে সিজিএস পদ্ধতিতে ভরের একক হচ্ছে গ্রাম ওয়ান গ্রাম ইন্টু এবং তরণের যে একক আমরা তো তরণের একক জানি এম এস ইনভার্স টু অর্থাৎ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বাট সিজিএস একক হচ্ছে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ সেন্টিমিটার এস ইনভার্স টু তো ওয়ান গ্রাম ভরের বস্তুর উপর ওয়ান সেন্টিমিটার এস ইনভার্স টু তরণ সৃষ্টি করার জন্য যে বলটি কাজ করে তাকে বলা হয় ওয়ান ডাইন তাহলে আমি এখান থেকে পড়ে ফেললাম বলের একক একটা নতুন একক এবং এটার নাম হচ্ছে ডাইন আমি আবার লিখে দিচ্ছি এককটি ডি ওয়াই এন ই অর্থাৎ এক ডাইন তাহলে আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় এক ডাইন কাকে বলো আমি বলবো এক গ্রাম ভরের বস্তুর তরণ যদি ওয়ান সেন্টিমিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু করা হয় তবে তার জন্য যে বল দায়ী তাকে বলা হয় এক ডাইন ওকে এবার খেয়াল করি ডাইনের সাথে ডাইনের সাথে যে আর যে সম্পর্ক সেটি ওকে তাহলে আমি সিজিএস পদ্ধতিতে বলের একক পেলাম ডাইন এবার আসি কাজ আমাকে যদি বলা হয় কাজ ইকুয়ালস টু কি তো আমি বলবো কাজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে বল গুণ স্মরণ এবং একটু আগে আমি পড়িয়েছি সিজিএস পদ্ধতিতে বলের একক হচ্ছে ডাইন তাহলে আমি যদি এক ডাইন বল প্রয়োগ করি এবং স্মরণ যদি এক সেন্টিমিটার হয় তবে সেই কাজকে আবার বলা হয় ওয়ান ই আর জি এবং এটাকে শর্টকাট বলা হয় আর ই আর জি এবং এটা আসছে ই এন ই আর জি ওয়াই অর্থাৎ এনার্জি থেকে তো এনার্জি শর্ট ফর্ম হিসাবে ই আর জি বলা হয় এটি কাজের প্রাচীন একক অর্থাৎ ওয়ান আর কি ইকুয়ালস টু ওয়ান ডাইন ওয়ান সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমি বলতে পারি কোনো বস্তুর উপর যদি এক ডাইন বল প্রয়োগ করা হয় এবং স্মরণ যদি এক সেন্টিমিটার হয় তবে তার যে কৃত কাজ সেটাকে বলা হয় আসলে ওয়ান আর্ক তাহলে আমি আর্ক সম্পর্কে জানলাম আর ওয়ান আর্ক ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান ডাইন সেন্টিমিটার এবার চলে আসি ডাইনের সাথে যে নিউটনের সম্পর্ক সেটি নিয়ে নিউটন আমাকে যদি বলা হয় ওয়ান নিউটন কি ওয়ান নিউটন আচ্ছা ওয়ান নিউটন আমরা তো জানি বল অর্থাৎ ওয়ান নিউটন মানে হচ্ছে আগের মতন অর্থাৎ ভর গুণ তরণ তো এম কে এস পদ্ধতি যেটা আছে সেখানে ভরের এককে আমরা লিখি এক কেজি এবং তরণকে লিখি ওয়ান মিটার এস ইনভার্স টু ওকে আমি যদি কেজিটাকে ঠিক রেখে দেই এবং সরি আমি যদি কেজিটাকে ভেঙে ফেলি এক কেজি কোস্ট আমি লিখতে পারি এক হাজার গ্রাম আর এই যে ওয়ান মিটারকে যদি আমি লিখি হান্ড্রেড সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাপারটা হয়ে যায় 
ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় একটু খেয়াল করি এক হাজার আর এখানে একশো অর্থাৎ তিনটা শূন্য দুটা শূন্য অর্থাৎ পাঁচটা শূন্য তাহলে ফাইনালি ব্যাপারটা দাঁড়ায় গ্রাম সেন্টিমিটার সেকেন্ড ইউনিভার্স টু যদি একসাথে করে আমি আর একটি ক্লিপ বোর্ডে দেখি তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয় ওয়ান নিউটন ইকুয়ালস টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ গ্রাম সেন্টিমিটার এস ইনভার্স টু তো ওই গ্রাম সেন্টিমিটার এস ইনভার্স টুকে আমি প্রথমেই বলে এসেছি এটা কি ছিল আমাদের ডাইনের একক কিসের একক ছিল ডাইনের অর্থাৎ আমি লিখে দিতে পারি টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন তাহলে নিউটন এবং ডাইনের মধ্যে একটি সম্পর্ক আমি নিয়ে আসছি অর্থাৎ এক নিউটন ইকুয়ালস টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন তাহলে ফাইনালি অনেকগুলো সম্পর্ক নিয়ে আসছি এবার এগুলোকে একটু অ্যানালাইজ করবো এক নিউটন ইকুয়ালস টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন ওকে আমরা চলে আসি প্রথমে সিজিএস পদ্ধতিতে সিজিএস পদ্ধতিকে এনার্জি সি জি এস আচ্ছা সিজিএস পদ্ধতি একটু আগেই বলেছি ওয়ান ই আর জি ওয়ান আর গি কোয়ালস টু কত অর্থাৎ ওয়ান ডাইন ওয়ান ডাইন ওয়ান সেন্টিমিটার অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর এক ডাইন বল প্রয়োগে যদি এক সেন্টিমিটার স্মরণ ঘটে সবে শিক্ষিত কাজকে বলা হয় ওয়ান আর্ক ই আর জি এটি হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে ব্যবহৃত কাজের একক এবার আমরা দেখবো এম কে এস পদ্ধতিতে কি হয় কাজের একক এম কে এস পদ্ধতি এম কে এস পদ্ধতিতে আমরা জানি কাজের একক হচ্ছে জুল এবং আমরা লিখতে পারি ওয়ান জুল ইকুয়ালস টু হচ্ছে এক কেজি ভরের বস্তুর স্মরণ যদি এক মিটার করা হয় আচ্ছা এক কেজি ভরের বস্তুর স্মরণ যদি এক মিটার করা হয় সরি ওয়ান নিউটন বল প্রয়োগ করে যদি কোনো বস্তু স্মরণ এক মিটার ঘটানো হয় তবে সে কাজকে বলা হয় আসলে ওয়ান জুল এটা হচ্ছে এককের বর্তমানে কাজের বর্তমান একক জুল তাহলে ওয়ান জুল ইকুয়ালস টু কি ওয়ান নিউটন ওয়ান মিটার ওকে একটু আগে কিন্তু আমরা ডাইন সেন্টিমিটারটা পড়েছি এবং ওখান থেকে জেনেছি যে ওয়ান আর গি কোয়ালস টু ওয়ান ডাইন সেন্টিমিটার তাহলে ওয়ান আর গি কোয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান ডাইন সেন্টিমিটার আর ওয়ান নিউটন ওয়ান জুল ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান নিউটন মিটার এবার যদি আমি বলি এটাকে একটু ভেঙে ফেলতে চাচ্ছি অর্থাৎ এক নিউটনকে আমি ভাঙতে চাচ্ছি ডাইন দিয়ে তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয় আচ্ছা এক নিউটনকে যদি আমি ডাইন দিয়ে ভাঙি তাহলে ব্যাপারটা হয় আমরা তো প্রথমেই বলেছি এক নিউটন ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান নিউটন ইকুয়ালস টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন আর এক মিটার মানে আমি লিখতে পারি না একশো সেন্টিমিটার তাহলে ফাইনাল একটু খেয়াল করি পাঁচটা শূন্য অলরেডি এখানে আছে আরও দুটা শূন্য অর্থাৎ সাতটা শূন্য তাহলে ফাইনালি এটাকে যদি আমি অর্গানাইজ করি তাহলে ব্যাপারটা হয় ওয়ান জুল ইকুয়ালস টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন ডাইন সেন্টিমিটার এবং এই ডাইন সেন্টিমিটারকে আবার শর্টকাট আমরা ই আর জি বলে রাখি তাহলে আমি একটা সম্পর্ক পেয়ে গেছি অর্থাৎ ফাইনালি যে সম্পর্কটা আমি নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে ওয়ান জুল ইকুয়ালস টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আর্ক এই হচ্ছে কাজের প্রাচীন এবং বর্তমান এই দুটি এককের মধ্যে সম্পর্ক আজ এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে দেখা হবে ডাইন এবং সেন্টিমিটার সম্পর্কটা আসলে বুঝতে হয় আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ করতে গেলে সেখানে কিছু প্রশ্ন ডাইনে কিছু প্রশ্ন দেওয়া থাকে আবার আর্কে কিছু প্রশ্ন দেওয়া থাকে জুলে এই এককের যে সম্পর্ক সেগুলো কিন্তু বুঝতে হয় আর তাছাড়াও আরেকটি পদ্ধতি আছে আমাদের যেটাকে আমরা বলি এফ পি এস অর্থাৎ ফুট পাউন্ড সেকেন্ড ওই পদ্ধতি সম্পর্কেও বলবো পরবর্তী ক্লাসে ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং তোমার বন্ধুদের জানিয়ে দিও আমি তোমাদের সমস্যা সে পর্যন্ত ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে